চীন যেতে কিংবা সেখানে অবস্থানকারীদের বাংলাদেশে ফিরতে নিরুৎসাহিত করেছেন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালিক দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোনো রোগী পাওয়া গেলে তাদের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত বলেও জানান তিনি অন্যদিকে দেশে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব না থাকায় আপাতত মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই বলেও জানান মন্ত্রী আর আইইডিসি আর পরিচালক ডাক্তার মির্জা দিসে বিন্না ফ্লোরা বলেছেন উপসর্গ না দেখা দিলে করোনা ভাইরাস ছড়ায় না বিস্তারিত মাইদুর রহমান রুবেলের রিপোর্টে ভয়াবহ করোনা ভাইরাস আতঙ্কে এখন বাংলাদেশ তবে আশার কথা এখন অবধি বাংলাদেশে কারো শরীরে পাওয়া যায়নি করোনার অস্তিত্ব এমন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেছেন দেশের সব মানুষকে মাস্ক পরে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমাদের দেশে এখনো করোনা ভাইরাস না এটা আমরা জানি কাজে এটা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তো নাই এবং আক্রান্ত হয়তো যদি সংস্পর্শে আসে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইডিসিআর এর পরিচালক এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন চীন থেকে যারা ফিরেছেন তাদের কারো শরীরে এখনো পাওয়া যায়নি করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব আমরা যে সাতটি নমুনা পরীক্ষা করেছি সেই সাতটি নমুনার মধ্যে একটি নমুনা আছে যে একটা বাচ্চা আছে যে অসুস্থ হয়ে গত চার তারিখে সিএমএ চেয়ে গেছিল সেটা আমরা গতকালই জেনেছেন সেই নমুনার পরীক্ষা ফলাফল আমরা এখনো পাইনি मानितना বাংলাদেশে কোনো চীনা নাগরিক এবং চীনে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হননি বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বিকেলে রাজধানীর বাড়ি ধারায় চায়না দূতাবাসে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে রাষ্ট্রদূত এ কথা বলেন গুজব ছড়ানো থেকে সবাইকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি আতঙ্ক সৃষ্টি না করার পরামর্শ দেন বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক এখনও স্বাভাবিক রয়েছে জানিয়েছে লি জিমিং তিনি বলেন দুই দেশের দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে না বাংলাদেশে চীনা নাগরিকদের সাময়িক সময়ের জন্য ভ্রমণ ভিসা বন্ধ করে দেয়ায় সরকারকে সাধুবাদ জানান চীনের রাষ্ট্রদূত of the general mass media which means us here in this room বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করা অর্থ পাচার মামলার আসামিদের ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক এজন্য হংকং সিঙ্গাপুর সহ কয়েকটি দেশে যাচ্ছে দুদক প্রতিনিধি দল বুধবার দুপুরে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় দুর্নীতি বিরোধী সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ দুদক ডে কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন তিনি জানান জেলায় জেলায় অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী সন্ত্রাসী মাদক ব্যবসায়ী খাস জমি দখলদার সহ গডফাদারদের ধরতে বাইশটি সমন্বিত জেলায় গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে শিগগির গোয়েন্দারা অপরাধীদের আইনের আওতায় আনবেন মাধ্যমে আমরা তাদেরকে দেশে ফেরত আনার চেষ্টা করছি এবং আমরা হয়তো বা চিন্তা করছি সিঙ্গাপুর বা আশেপাশের দেশে আমরা কিছু তথ্য পাচ্ছি সে তথ্য উপাত্ত ভিত্তিতে হয়তো কোন কোন টিম আমরা পাঠাবো আমাদের কোর্টে এখান থেকে আদেশ নিয়ে আমাদের টিম যাবে ওই দেশের কোর্টে পাচারকৃত সম্পদ জনগণের সম্পদ সেগুলো যাতে এগুলো অ্যাটাচ করা যায় এবং ফিরিয়ে আনা যায় জাতীয় সংসদে ঢাকা দশ গাইবান্ধা তিন ও বাগেরহাট চার আসনের উপনির্বাচন আগামী একুশে মার্চ অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ আলমগীর এই তিনটি আসনের উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন এর মধ্যে ঢাকা দশ আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এ ভোট হবে বাকি দুই আসনে ভোট হবে ব্যালট পেপারে এতে অন্য নির্বাচনের মতো সশস্ত্র বাহিনীর কারিগরি সহায়তা নেওয়া হবে না আগামী ষোলোই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কথা জানান ইসি সচিব মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হল উনিশ ফেব্রুয়ারি বুধবার মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ তেইশ ফেব্রুয়ারি রবিবার 
মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে বুধবার আপিল নিষ্পত্তি শেষ তারিখ হল আঠাশ তারিখ শুক্রবার প্রার্থিতা প্রত্যাহার শেষ তারিখ ২৯ মার্চ দুই হাজার বিশ রোববার প্রতীক বরাদ্দ হবে এক মার্চ সোমবার আর ভোট গ্রহণ হবে একুশ মার্চ শনিবার ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বিএনপির পুনর্নির্বাচনের দাবিকে মামা বাড়ির আবদার বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে দলীয় সভাপতি ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর সভা শেষে একথা বলেন তিনি ঢাকা সিটি নির্বাচনে কোনোরকম কাটচুপি বা জালিয়াতি হয়নি বলেও দাবি করেন ওবায়দুল কাদের খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপি সমাবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন অতীতের মতো এবারও কোন ধরনের বাধা দেবে না সরকার পুলিশের অনুমতি নেওয়া এখন পুলিশ কাছে তারা যেখানে অনুমতিটা চাইতে হয় অনুমতিটা সেখান থেকেই আসবে আমি তো আওয়ামী লীগ থেকে অনুমতি বা অনুমোদন দিতে পারি না এটা আমার বিষয় নামা বাড়ির আবদার তো শোনা যাবে ইলেকশন নিয়ে তো ইলেকশনটা ভায়োলেন্স হয়েছে এটা কেউ বলবে না আর এই ইলেকশনে কারচুপি জালিয়াতি করার কোনো সুযোগই নেই দুর্নীতি আর অপচয়ের অর্থ যোগান দিতেই সরকারি সংস্থার উদ্বৃত্ত টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নেয়ার আইন করেছে সরকার এমন দাবি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিকেলে রাজধানী গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ দাবি করেন তিনি মির্জা ফখরুল বলেন সব ক্ষেত্রে সরকারি নৈরাজ্য কাজ করছে এ সময় ঢাকার দুই সিটিতে বিএনপির পুনর্নির্বাচনের দাবি মামা বাড়ির আবদান না এ দাবি জনগণের বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব আনফর্চুনেটলি এই সরকারের এই আইন দিয়ে এটাই প্রমাণিত হলো যে সরকার সবখান থেকে টাকা নেওয়া শুরু করেছে এবং তাদের যে অপচয় দুর্নীতির একটা অংশ ব্যাংকিং সেক্টর একেবারেই আপনার নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে সেখানে দুর্নীতির পথকার প্রশস্ত করা রোহিঙ্গাদের সহযোগিতায় আরও দশ লাখ ইউরো দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইতালি বুধবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী গুইসেপ কোন্তের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকে এমন আশ্বাস মিলেছে রোমের স্থানীয় সময় দুপুরে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে পালাজো চিকিতে বৈঠকটি হয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে পৌঁছানোর পর শেখ হাসিনাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয় পরে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় আলোচনা করেন দুই সরকার প্রধান বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি রাজনৈতিক মত বিনিময় কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সংক্রান্ত সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয় এর আগে সকালে রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসের স্থায়ী ভবন উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা ডেল অ্যান্ড্রাট্রাইড এলাকায় নির্মিত বাংলাদেশ দূতাবাসের চ্যান্সারি ভবনের ফলক উন্মোচন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এ সময় প্রধানমন্ত্রী জানান পর্যায়ক্রমে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস ভবন করা হবে অবশেষে স্থগিত থাকা কাতারের শ্রম বাজার বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে দেড় হাজার ড্রাইভার সহ বিভিন্ন সেক্টরে শ্রমিক নেবে কাতার বিকেলে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান প্রবাসী কল্যাণ সচিব সেলিম রেজা তিনি জানান ড্রাইভারদের যেতে কোনো টাকা না লাগলেও সাধারণ শ্রমিকদের লাগবে এক লাখ সাতশো আশি টাকা কোন এজেন্সি এর বেশি অর্থ নিলে ব্যবস্থা নেবে সরকার আমরা এখন যে সিস্টেম করব সেই সিস্টেমে হলো কেউ কোনো রিক্রুট এজেন্সি কেউ কোনো টাকা নিতে পারবে না এবং সব টাকা আমাদের ব্যাংকে একটা ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট থাকবে সেই অ্যাকাউন্টে সারা বাংলাদেশ থেকে জমা দেবে তারপর সে যখন যাবে তার অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে ভুল প্রশ্নে পরীক্ষা দেওয়া শিক্ষার্থীরা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি সকালে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি স্কিলস রেডিনেস ফর অ্যাচিভিং এস ডিজিস অ্যান্ড অ্যাডপ্টিং আইআর চার দশমিক শূন্য শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত ঢাকা ঘোষণা নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় মন্ত্রী বলেন গাইড বই বিক্রি বন্ধে সব জেলা প্রশাসকদের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈঠকে কারিগরি শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে সরকারের করণীয় নিয়ে আলোচনা হয় এক লাখ বিশ হাজার শিক্ষকের মধ্যে পনেরো জন শিক্ষক তারা 
কাজটি করতে ভুল করেছেন তার মধ্যে কারো কারো জেনুইন ভুল হয়ে থাকতে পারে হঠাৎ অতিরিক্ত এই চাপের কারণে কারো কারো একদম গাফিলতি থাকতে পারে কিন্তু গাফিলতি থাকুক আর চাপের কারণে ভুল হোক এটি অনভিপ্রেত এটা হওয়া উচিত নয় এটিকে বন্ধ করতে হবে সকাল সন্ধ্যা চোর পুলিশ খেলা রাজধানী জুড়ে গাড়ি পার্কিং এর জন্য পালিয়ে বেড়াতে হয় চালকদের কারণ ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি পার্কিং এর জায়গা ফলে অবৈধ পার্কিং এ একদিকে বাড়ে যানজট অন্যদিকে মামলার সংখ্যা ভোগান্তিতে চালক মালিক আর অসহায় রাজধানীবাসী আলাউদ্দিন আলী ও শাহিনের ক্যামেরায় জুলহাস গবিরের রিপোর্ট जवाब ना दिए पाल्ट प्रश्न छुड़े दें चालक दखले राजधानी मतिझिल सह आशपास मोड़े अवैध पार्किंग रास्ता गो दखल सैनबोर्ड दिए बैधता बैंक गाड़ी रखार जैगा सोनी बैंक जब एखानकार कर्मकर्ता संगे एक चेष्टा कर गाड़ी जुड़े एक चित्र पार्किंग चोर पुलिस खेला चलते थके दिन भर नगर विद्या पार्किंग समन्वित उद्योग ना नीले राजधानी सड़क श्रृंखला फेरान कठिन हो पड़े राष्ट्रपति आब्दुल हामिद विधानी बसुन्धरा कन्भेंशन सेंटर बेसिस आयोजित षोलतम सफ्ट एक्सपो दो हजार बीस उद्बोधन तागिद दें मेधावी तरुण कर्मसंस्थान सह जेको आकार प्रकल्प वास्तवयन स्थानीय तथ्य प्रजुक्ति अग्राधिकार दी संश्लिष्ट क्या कर आहवान जान राष्ट्रपति स्थानीय सफ्टवेर कम्पानी गुरु की आत्मनिर्भरशील करते दाता संस्था गुरु सहायता जिसब प्रकल्प वास्तवित होवा आगामी से सब प्रकल्प स्थानीय कम्पानीगुलू के क्ष कर सूझ दीते समस्या समाधान करते हैं यह स्थानीय विद्यमान समस्या और प्रयोजनता माथाय रेखे भविष्य नीति और परिकल्पना ग्रहण करते हैं दो हजार एकुश साल मध्य सरकार रूपकल्प सफल वास्तवयन प्रबृद्धिर हार और चार गुण बाढ़ाते चैलेंज मोकबल तथ्य प्रजुक्त सूषु व्यवहार ही होते 
অন্যতম উপায় বিকেলে বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে ডিজিটাল রাজস্ব আদায়করণ সেবা প্রণয়ন শীর্ষ গোল টেবিলে আলোচনায় এই কথা জানালেন আলোচকেরা এই সময় কাস্টমস সেবাকে ইন্টারকানেকশন করতে প্রযুক্তির ব্যবহারের সুপারিশ করেন তথ্য প্রযুক্তি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট বাস্তবায়নের সদস্য জামাল হোসেন টেকনো হেভেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাবিবুল্লাহ এন করিম বেসিসের সহ সভাপতি ফারহানা এ রহমান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন তৃতীয় দিনের মতো টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ এ সময় পাঁচতলা একটি অবৈধ ভবন গুড়িয়ে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্টরা জানান আগেও কয়েকবার তুরাগ তীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হলে তা আবারও বেদখলে চলে যায় ফলে গেল মঙ্গলবার থেকে আবারও নদী দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে এদিকে গাইবান্ধায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান শুরু হয়েছে জেলার গোবিন্দগঞ্জ থেকে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বারো কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়কের উভয় পাশে এ অভিযান চলবে গতকাল অভিযানে প্রায় বারো একর জমি উদ্ধার হয় চট্টগ্রাম নগরীর পাহাড়ে থাকা অবৈধ বসতিতে পানি গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ এক মাসের মধ্যে বিচ্ছিন্ন নির্দেশ দিয়েছে বিভাগীয় পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটি বিকেলে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশতম সভায় এ নির্দেশ দেওয়া হয় সভায় প্রভাবশালীদের কারণে অবৈধ বসতিতে উচ্ছেদ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন সরকারি কর্মকর্তারা এক মাসের মধ্যে সকল সেবা সংযোগ বিচ্ছিনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দেন বিভাগীয় কমিশনার এ সময় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেন পাহাড়ে ঝুঁকি পূর্ণভাবে বসবাসকারী কেউ থাকতে পারবে না ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় একটি বিদ্যালয়ে নলকূপ বসানোর সময় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে প্রচন্ড বেগে মাটি ফুরে বের হচ্ছে বালি মিশ্রিত পানি গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে এতে এলাকার মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক উপজেলা প্রশাসন লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়ে পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে স্থানীয় বায়ক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিদ্যানগর শেরেবাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল মামুন ভূঁয়া জানান গত দুই ফেব্রুয়ারি থেকে বিদ্যালয়টিতে গভীর নলকূপ বসানোর কাজ শুরু হয় বুধবার সকালে হঠাৎ করে পাইপের গর্ত থেকে পানি বালির সঙ্গে গ্যাস বের হতে থাকে এতে আতঙ্ক দেখা দেয়ায় বিদ্যালয়টি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে পেট্রো বাংলার প্রতিনিধি দল রাতের সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে